ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസസ് ത്രൂ പി വൈ ക്യൂൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് ഓംസ്ലോ ആണ് അത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ദൻ കുറച്ചധികം കണ്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ പാർട്ട് ടൂയിലും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ തന്നെയായിരിക്കും പാർട്ട് ത്രീയിലും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ തന്നെയായിരിക്കും സോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും അതേപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം സോ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം അടുത്ത ഒരു എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങളെ കുറേ കാലത്തേക്ക് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം സോ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ യാ ഞാൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത് കിട്ടില്ല വൺസ് നിങ്ങളൊരു പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു ലെവലിൽ എത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവറായി ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവറായി കുറച്ച് അധികം ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവലിൽ അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ലെവലിലൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്രിനാലിൻ കയറുക ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കും അത് ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ആ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ സോ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അതൊക്കെ പാർട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം റെഡിയല്ലേ യെസ് സോ ഇതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം അതിനുശേഷമുള്ള പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ചധികം കൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് സോ അതുകൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വൺസ് നിങ്ങൾ ട്രാക്കിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പഠിക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് എത്രയായാലും നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് കാണും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലും അതുപോലെ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് മാക്സിമം മുപ്പത് മിനിറ്റോ അത്രയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പോയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അല്ലേ അത് തന്നെയായിരിക്കും എളുപ്പവും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പം അതായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി വയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരു ട്രേഡ്സ്മാൻ ഐ ടി ഐ ലെവലാണെന്
യെസ് ഇത് ഓം സ്ലോ ആണ് അല്ലെ ഇത് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കത്തു ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടോ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ലോ ആണ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ഏരിയ സംഭവം എന്താണ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അല്ലെ റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇതാണ് സംഭവം ഇത് ഏത് ലോ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് എന്താ ഓം സ്ലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓം സ്ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഓം സ്ലോ അല്ല എന്താണ് ഓം സ്ലോ എന്താണ് ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വി ഐ ആറിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മോള് വി താഴെ ഐയും ആറും ഓക്കെ സോ വി എന്തായിരിക്കും വി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ വി പൊത്തി പിടിക്കുക ഓക്കെ വി പൊത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ഐ കൈ കൊണ്ട് മറച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ദെൻ ആർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ ആർ എന്നുള്ളത് കൈ കൊണ്ട് മറച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ എന്താണ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഓക്കെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോർഷണൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സാധനം എന്താ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ഇത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്താണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനും ലെങ്ത്തിനും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ദൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു വയർ എടുത്ത് വിചാരിച്ചു ആ വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടും തോറും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ദൻ തിക്നസ് കൂട്ടും തോറും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ചില കേസസിൽ ഫ്യൂസ് വയർ തിക്നസ് കൂടിയത് കൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ആണല്ലേ യെസ് അതേപോലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലൊക്കെ പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതേപോലെ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പർപ്പസ് എന്താണ് യെസ് അവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ലോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ റോ എന്താ റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് മാത്രമാണ് ഈ റോ എന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതൊരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം യെസ് ഓം സ്ലോ ഗീവ്സ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ യെസ് ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ടു ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് provided physical conditions namely temperature etc okay adu constant aayittulla physical conditions aayikana adu temperature constant aayikana okay this constant is denoted by a uh, denoted as resistance of a of the circuit adayathu v by i is equal to or constant aanu nanu parayunathu okay ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ക
ദെൻ കിർച്ചോഫ് ലോ കിർച്ചോഫ് ലോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോയും കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അറിയുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക കറണ്ട് ലോ ഇല്ലേ കറണ്ട് ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ കറണ്ടിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഐ എന്നല്ലേ ഐ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പോലെ തോന്നില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലോ ഓക്കെ കിർച്ച് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ലോ കറണ്ട് ലോ ആണ് എന്താ പറയുന്നത് കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് കറണ്ട് എന്ററിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിംഗ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എത്രത്തോളം കറണ്ട് വന്നോ അത്രത്തോളം കറണ്ട് തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ടിന്റെ ആൾജിബ്രായിക് സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു അഞ്ചാം പേർ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം പേർ ഇറങ്ങി പോകണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വോൾട്ടേജ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സർക്യൂട്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കെ സി എല്ലും കെ ബി എല്ലും ഓക്കെ ദൻ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സിരി സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ അപ്പം ആർ വൺ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണും ആർ ടുവിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ടുവും ആർ ത്രീൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മ് ഓക്കെ ആൾജിബ്രായിക് സമ്മ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വി മൈനസ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു മൈനസ് വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ആൾജിബ്രായിക് സമ്മ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതാണ് ആൾജിബ്രായിക് സമ്മ് കേട്ടോ യെസ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദി ലൂപ്പ് വിൽ ബി സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ കിർച്ച് ഓഫിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ യെസ് സെറ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോവാം ദൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ചോദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരി പരിചിതമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ലെങ്ത് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ യെസ് ദൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്ത് കളർ കോഡ് കാണാറില്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ബാൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു ഫോർ ബാൻഡ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലേ ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഇതാ ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ഹാസ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ഹാസ് ഗോൾഡ് സിൽവർ ഗോൾഡ് സിൽവർ നോ കളർ ഓക്കെ ഗോൾഡ് സിൽവർ നോ കളർ ഗോൾഡിൻ്റെത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവറിനത് ടെന്ന് നോ കളറിന് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇത്ര നോക്കുക ദൻ ബ്രൗണും റെഡും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പോകണമെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഒരു നാല് ബാൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നാല് ബാൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാൻഡുകൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബാൻഡുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിന് സെക്കൻഡ് ഫിഗറും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് റെഡ് വയലറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗോ
ബ്രൗണും റെഡും ഓറഞ്ചും യെല്ലോ ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്രീൻ ഒക്കെയുണ്ട് ഗ്രീനിനൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് തോന്നുന്നു ഗ്രീന് ഞാനത് ആവശ്യമില്ല പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മിക്കവാറും അതാവാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ സാധാരണ ഗോൾഡ് സിൽവർ നോക്കാറ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ അപ്പം ഗോൾഡ് വന്നു ഗോൾഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇരുപത്തി ഏഴ് കിലോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെസ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നോക്കും ഒന്ന് നോക്കാം ഏതായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യെസ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിൾക്കും എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാമ്പിൾക്കും നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയാലോ യെസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെൻ എ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് എക്രോസ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണേ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ അത് മുന്നൂറ് വോൾട്ട് മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയായി ഇതിൻ്റെ ഈക്വലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി നൂറ്റി അമ്പത് ഓമായി നൂറ്റി അമ്പത് ഓമ് നമ്മളൊരു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ടാം പേരിലെ പോവാ കറണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംപിയർ അല്ലേ ടു ആംപിയർ വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ബോത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലും കൂടി അതിലേ കൂടിയും സെയിം കറണ്ട് രണ്ടാം പേർ ഫ്ലോ ചെയ്തേ യെസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ല എപ്പോഴും എന്താണ് സെയിം കറണ്ട് ആണ് അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ദൻ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓമും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തത് പാരൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലോ ഹൺഡ്രഡ് ഓമ് ഫിഫ്റ്റി ഓമ് ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ഇതിന് രണ്ടും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാരൽ കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൗസ് വയറിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം വോൾട്ടേജ് എല്ലാ അപ്ലയൻസസിനും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോയാലോ യെസ് സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകും പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ആർ വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക സപ്പോസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളതെങ്കിലോ എങ്ങനെ അടിക്കാം വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് വൺ ബൈ ആർ സോ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളിതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ എഫക്റ്റീവ് ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ യെസ് നെക്സ്റ്റ് പോയാലോ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ യെസ് അതാ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ പാരൽ ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം പത്തും പത്തും പാരലായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സോ രണ്ടും പത്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ് ബൈ ഇരുപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ
ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയോ സീരീസ് ആണെങ്കിലോ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും പല പഴയ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും പുതുതായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ യെസ് സോ പാരൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനി ഒന്ന് പറയാമല്ലോ ഇതുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ടാളും കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് നിൽക്കാം പത്തും ഇരുപതും എന്തായി പാരലായി പത്തും ഇരുപതും പാരലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എന്താ ഇത്രയുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് കിർച്ചോ കിർച്ച് ഓഫ് ലോ കിർച്ച് ഓഫ് ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴെ പറയുന്നതിൽ കറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ സം ഓഫ് ദി ഇൻകമിങ് കറണ്ട് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ ക്ലോസ് ടു റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു അല്ല കറണ്ട് ഒരിക്കലും വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ യെസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം സോ വൺ ആൻഡ് ടു മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്യുർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ യെസ് ഇതും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നല്ല കൺസെപ്റ്റുകൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടൈം എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആണേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇവർ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻക്രീസ് ഇന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തെറ്റണ തെറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ടൈപ്പിങ്ങിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ അല്ലേ സോ ഇൻ ഏരിയ കൂടിയാൽ അല്ലെ ഏരിയ കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ യെസ് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എഴുതി വെച്ചേ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ആൽഫ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും എന്താണ് ഈ സാധനം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഇത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണേ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണേ ദെൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഓക്കെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഓക്കെ അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കണം ദൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ
10 number of 10 number of 200 ohm resistors are connected in parallel across the 12 volt supply what will be the effective resistance appeared across the supply resistance value etra irun varalle etra resistance undu n number of resistance n is equal to 10 aanu so resistance value etra irikum njan nerathe parna pole parallel aayidu kondu resistance value divided by number of resistance le so 200 by 10 edu kenjal 20 kittum okay itre ullu kaari option d aanu nammade answer varu easy le njan nerathe parna adhe concept aanu okay Yes, that's right. So, we are going to discuss the rest of the questions in this video. We are going to discuss the rest of the questions in this video. Yes, so if you are interested in your questions, please like and comment on the video. Please like and share your questions. Please like and share your questions. Please like and share your questions. So, let's see you in the next video. Thank you.